ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரெண்டு டைப்பாக எப்படி கோல்ட் காஃபி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அது கூடவே வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக சாக்லேட் சிரப் ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் சிரப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் சாக்லேட் சிரப் செய்கிறதுலாம் கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சி கடையிலே வாங்கிடுவாங்க ஆனால் இது செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி தான் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பொருள் மட்டுமே போதும் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைகிற வரைக்கும் மட்டுமே கிளறி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு பாகு பதம் வரணும் அதெல்லாம் வந்து அவசியமே இல்லை சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கொக்கோ பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக இது ஒரு டென் கிராம் ஆட் பண்ணி செஞ்சாலே நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல்லேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் சாக்லேட் சிரப் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம கடையில் சாக்லேட் சிரப் வாங்கினோம் அப்படின்னா அதோடைய ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வருமா டேஸ்ட் ஒழுங்காக இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாருமே நினைப்பீங்க ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக வரும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துடும் இதுவே இன்னும் சூடு ஆறுன அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக ஆகும் சூடு ஆறுன அப்புறம் பாருங்க நமக்கு எப்படி கடையில் வாங்குற மாதிரி அதே மாதிரியே பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு இப்போ அடுத்து கோல் காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் காஃபி பவுடர் வேணுமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த காஃபி மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஐஸ் கியூப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இதெல்லாத்தையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி நொற வர அளவுக்கு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் தனியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சாக்லேட் சிரப் சைடில் டெக்கரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கோல்ட் காஃபி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோல்ட் காஃபி ஆட் பண்ணதும் மேலேயும் கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிரப் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடுங்க அடுத்து நம்ம சாக்லேட் கோல்ட் காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணுமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் கொஞ்சம் கரையறதுக்கு லேட்டாக தான் ஆகும் அதனால் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை விஸ்கோ வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் காய்ச்சி ஆற வச்சு சில்லுன்னு எடுத்த பால் தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கொக்கோ மிக்சரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எசன்ஸ்க்கு பதிலாக வெனிலா ஐஸ்கிரீம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் நொற வர அளவுக்கு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளாஸில் சைடில் கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிரப் டெக்கரேட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாக்லேட் கோல்ட் காஃபி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட நம்ம பிளெண்ட் பண்ணப்போ நொர வந்துச்சுல அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு மேலே கார்னிஷ்காக கொஞ்சமாக சாக்லேட் துருவி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கோல்ட் காஃபி எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்